வணக்கம் இது தமிழ் கணினி யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது கம்பைலர் என்ற சப்ஜெக்டில் வர பேசிக் கான்செப்ட்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு சப்ஜெக்டோடைய பேசிக் கான்செப்ட்ஸை படிக்கும் போது அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற டேர்ம்ஸ் அண்ட் டெர்னாலஜிஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ முதல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய டேர்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்லேட்டர் டிரான்ஸ்லேட்டர்ன்றது ஒரு சாஃப்ட்வேர் அது வந்து ஒன் டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜை ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை இன்னொரு டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜாக அவங்களுக்கு மாற்றி கொடுக்கும் அது வந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்லேருந்து மிஷின் லாங்குவேஜாக மாற்றலாம் அல்லது மிஷின் லாங்குவேஜ்லேருந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் கூட மாற்றலாம் அல்லது ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்லேருந்து இன்னொரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் கூட மாற்றலாம் அது மாதிரி மாற்றி கொடுக்குற அந்த சாஃப்ட்வேர் பேர் வந்து டிரான்ஸ்லேட்டர் ரெண்டாவது டேர்ம் வந்து கம்பைலர் இந்த டிரான்ஸ்லேட்டருடைய ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து கம்பைலர் கம்பைலர் என் கம்பைலர் என்ற சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணுவோம்னா ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம லோ லெவல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம மாற்றி கொடுக்குற சாஃப்ட்வேர் தான் வந்து கம்பைலர் அடுத்ததா கம்பைலர் மாதிரி இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்டர்பிரிட்டர் இன்டர்பிரிட்டரும் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம லோ லெவல் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம மாற்றி கொடுக்குற சாஃப்ட்வேர் தான் கம்பைலருக்கும் இன்டர்பிரிட்டருக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பைலர் வந்து ஹோல் ஓல் ப்ரோக்ராமையே வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா மிஷின் கூட மாற்றிடும் பட் இன்டர்பிரிட்டர் லைன் பை லைனாக மிஷின் கூட வந்து உங்களுக்கு மாற்றி கொடுக்கும் அடுத்ததாக பார்க்க வேண்டிய டேர்ம் வந்து அசம்பிளர் நிமோனிக் கோட்ஸ் அதாவது மைக்ரோ ப்ராசஸர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் நிமோனிக் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக மிஷின் கோட மாற்றுறதுக்கான சாஃப்ட்வேர் வந்து அசம்பிளர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது கம்பைலருக்கும் இன்டர்பிரிட்டருக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இது அடிக்கடி உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷனில் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு ஸோ ஹோல் ப்ரோக்ராமையும் வந்து அந்த கம்பைலர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் கோட மாற்றும் இன்டர்பிரிட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைன் பை லைனாக அந்த ப்ரோக்ராமை ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமை ரீட் பண்ணி லைன் பை லைனாக வந்து மிஷின் கூட மாற்றும் இதுதான் வந்து கம்பைலருக்கும் இன்டர்பிரிட்டருக்கும் இருக்கிற முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற மற்ற டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது ஹோல் ப்ரோக்ராமை வந்து மாற்றுறதால இதுக்கு இன்டர்மீடியட்டாக சில கோடை வந்து ஜென்ரேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இது லைன் பை லைனாக மாற்றுறதால அந்த அவசியம் வந்து இன்டர்பிரிட்டருக்கு இல்லை கம்பைலர் மொத்த ப்ரோக்ராமையும் உங்களுக்கு வந்து மிஷின் கூட மாத்துறதால அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற மெமரி ஸ்பேஸ் அதுக்கு தேவையான என்விரான்மெண்ட் இதுக்காக வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா மெமரி வந்து அதிக அதிகமாக தேவைப்படும் பட் இன்டர்பிரக்டர் வந்து லைன் பை லைனாக மாத்துறதால அதுக்கு கம்மியான மெமரி தான் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சி என்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து கம்பைலர் மூலமாக தான் உங்களுக்கு மிஷின் கூட மாறுது பேசிக்ன்றது சி மாதிரியே ஒரு பழைய காலத்தில் இருந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கு இன்டர்பிரக்டர் யூஸ் பண்ணி தான் மிஷின் கூட வந்து மாற்றினாங்க அடுத்ததாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கம்பைலர் கம்பைலருடைய டைப்ஸு ஃபஸ்ட்டு டைப் பாருங்கள் சிங்கிள் பாஸ் கம்பைலர் ரெண்டாவது டைப் மல்டி பாஸ் கம்பைலர் இப்போது பாஸ்னால் என்ன என்னென்னு அர்த்தம்னா பாஸ்ன்றது ஒரு ப்ரோக்ராமை ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமை டாப் டு பாட்டம் ரீட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து பாஸ் அப்படி உங்களுடைய கம்பைலர் ஒன் டைம் ரீட் பண்ணி அந்த ஹோல் ப்ரோக்ராமையும் மிஷின் கூட மாற்றிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து சிங்கிள் பாஸ் கம்பைலர் அதை நீங்கள் டூ டை அந்த கம்பைலர் வந்து டூ டைம்ஸ் ரீட் பண்ணி அல்லது த்ரீ டைம்ஸ் திரும்ப திரும்ப ரீட் பண்ணி உங்களுக்கு மிஷின் கூட மாற்றிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து மல்டி பாஸ் கம்பைலர் தேர்ட் டைப் பாருங்கள் லோட் அண்ட் கோ கம்பைலர் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமு கம்பைலருக்கு கொடுக்குறீங்க கம்பைலர் மிஷின் கூட மாற்றி தந்துடும் ஸோ அதோட அந்த கம்பைலருடைய ப்ராசஸ் ஓவர் ஆனால் நம்ம ரியல் டைமில் என்ன பண்ணுவோம்னா அது மாதிரி மிஷின் கூட மாற்றின அந்த கோடு வந்து என்ன ஆகும்னா இம்மிடியட்டாக உங்களுக்கு ரன் ஆகும் அது வந்து உங்களுடைய மெமரியில் உங்களுடைய ரேமில் வந்து லோட் ஆகிட்டு இம்மிடியட்டாக வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ சில கம்பைலர் என்ன பண்ணணும்னா கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதாவது மிஷின் கூட ஜென்ரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த கம்பைலரே என்ன பண்ணணும் ரேமில் போயிட்டு அந்த மிஷின் கோடை வந்து லோட் பண்ணிடும் உடனே எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சு வச்சிடும் ஸோ அது மாதிரியான கம்பைலர் வந்து லோட் அண்ட் கோ கம்பைலர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நாலாவது டைப் வந்து டீபக்கிங் கம்பைலர் அல்லது ஆப்டிமைசிங் கம்பைலர் அந்த கம்பைலேஷன் ப்ராசஸில் இருக்க அந்த கோடிங் வந்து அந்த மிஷின் கோடு வந்து ஆப்டிமைஸ்டு கோடாக இருந்தால் அதாவது எஃபெக்டிவான கோடாக இருந்துச்சுன்னா அந்த
அப்படி அந்த கம்பைலர் வந்து அவுட்புட் கொடுத்துச்சுன்னா மிஷின் கோடை ஜென்ரேட் பண்ணிச்சுன்னா அதை வந்து கிராஸ் கம்பைலர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்ததான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய டேம் வந்து லாங்குவேஜ் ப்ராசஸர் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸர்னா என்னன்னா கம்பைலர் இல்லாம கம்பைலருக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கிற சாப்ட்வேர்ஸ் தான் வந்து லாங்குவேஜ் ப்ராசஸர் வெறும் கம்பைலர் மட்டுமே இருந்து உங்களால ஒரு ப்ரோக்ராமை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த கம்பைலருடைய பார்ட் என்னன்னா அந்த மிஷின் கோடை வந்து சாரி அந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் கோடை வந்து மிஷின் கோடா மாத்தி தர்ற அந்த வேலையை மட்டும் தான் கம்பைலர் தரும் ஸோ அதுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கிற சாப்ட்வேர்ஸ் இருந்தா தான் உங்களால வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரு ப்ரோக்ராமை கம்ப்ளீட்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து லாங்குவேஜ் ப்ராசஸர்னு சொல்றாங்க அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து கசின்ஸ் ஆஃப் கம்பைலர் கம்பைலருக்கு கூட இருந்து ஒரு ப்ரோக்ராமை கம்ப்ளீட்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுக்கறதால கம்பைலரோட கசின்ஸ் அப்படின்னு வந்து இதை சொல்றாங்க ஸோ அடுத்து முக்கியமா தெரிய வேண்டிய கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா பேசஸ் ஆஃப் கம்பைலர் கம்பைலர்ல இருக்கிற அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜஸ் அதைதான் வந்து பேசஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ எத்தனை ஸ்டேஜ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா வந்து ஆறு ஸ்டேஜஸ் இருக்கு லெக்சிக்கல் அனலைசர் சின்டாக்ஸ் அனலைசர் செமான்டிக் அனலைசர் இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேட்டர் கோட் ஆப்டனைசர் கடைசியா வந்து கோட் ஜென்ரேட்டர் ஸோ இதை டயக்ராமெட்டிக்கா பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் லெக்சிக்கல் அனலைசருக்கு இன்புட்டா போகுது இந்த லெக்சிக்கல் அனலைசர் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராமை ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி வேர்ட் பை வேர்டா ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி ஒவ்வொரு தனித்தனி வார்த்தைகளா அவங்களுக்கு சின்டாக்ஸ் அனலைசருக்கு இன்புட்டா கொடுத்துரும் ஸோ அந்த தனித்தனி வேர்ட்ஸ் வந்து டோக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த டோக்கன்ஸை இன்புட்டா கொடுத்துரும் இந்த சின்டாக்ஸ் அனலைசர் அந்த டோக்கன் அந்த பர்டிகுலர் லாங்குவேஜுக்கு வேலிடா இல்லையான்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டு பார்ஸ் ட்ரீ வந்து அவுட் புட்டா கொடுக்கும் அந்த பார்ஸ் ட்ரீ மீனிங் ஃபுல்லா இருக்கா இல்லையான்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டு திரும்ப அந்த பார்ஸ் ட்ரீயை வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து அனுப்பும் இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேட்டர்ல இந்த பார்ஸ் ட்ரீல இருக்கிற அந்த சென்டென்ஸ் வந்து சிம்பிளான எக்ஸ்பிரஷனா உங்களுக்கு இங்க எவாலுவேட் வரும் அதை வந்து உங்களுடைய ஆப்டிமைசர் என்ன பண்ணும் எஃபெக்டிவான கோடா மாத்தும் ஃபைனலா அந்த கோடிங் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோட் ஜென்ரேட்டர் அந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் ஃபைனலா மிஷின் கோடா வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த ஹோல் ஆப்ரேஷன்ல நடுவுல நடுவுல நிறைய வேரியபிள்ஸ் கான்ஸ்டன்ஸ் அந்த வேரி அந்த நேம்ஸ் எல்லாம் வரும் அதை மேனேஜ் பண்றதுக்கு சிம்பிள் டேபிள்ன்ற ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்றாங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ்லயும் வந்து எரர் வர சான்சஸ் இருக்கு சப்போஸ் அந்த டோக்கன் வந்து இன்வாலிட் டோக்கனா இருந்துச்சுன்னா அப்ப வந்து உங்களுக்கு லெக்சிக்கல் அனாலிசர் வந்து எரர் மெசேஜ் உங்களுக்கு த்ரோ பண்ணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பேசஸ்லயும் வந்து உங்களுக்கு எரர் மெசேஜ் வர சான்சஸ் இருக்கு சோ லெக்சிக்கல் அனாலிசர்ன்றது ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் சின்டாக்ஸ் அனாலிஸ் அனாலிசர்ன்றது சின்ன ப்ரோக்ராம் சோ இந்த ஒவ்வொரு பேசஸுமே வந்து தனித்தனி ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்த எல்லா ப்ரோக்ராமும் சேர்ந்து தான் வந்து நம்ம கம்பைலர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு நம்ம மொத்தமா சேர்த்து சொல்றோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் லெக்சிக்கல் அனாலிசர்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் அதை இன்புட்டா எடுத்துக்கோம் அதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ப்ரோ ப்ரோக்ராமை ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி ஒவ்வொரு வார்த்தையா தனித்தனியா ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி கொடுத்துரும் அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் நம்ம டோக்கன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ இப்ப இதுதான் வந்து உங்களுடைய ப்ரோக்ராமா இருந்துச்சுன்னா ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமா இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய லெக்சிக்கல் அனாலிசர் இந்த ஃபைல இன்புட்டா எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஃபைல்ல இருக்கிற வார்த்தையை ரீட் பண்ணி அந்த ஸ்பேஸ் டெலிமீட்டர் வச்சுட்டு உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் தனித்தனி வார்த்தையா மாத்தி கொடுத்துரும் இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையை தான் நம்ம என்ன பண்றோம் டோக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ரெண்டாவது பேஸ் வந்து சின்டாக்ஸ் அனாலிசர் இந்த சின்டாக்ஸ் அனாலிசருக்கு பார்சர் அப்படின்னு இன்னொரு பேர் இருக்கு சோ லெக்சிக்கல் அனாலிசர் அல்லது லெக்சிக்கல் அனாலிசருக்கு ஸ்கேனர் அப்படி இன்னொரு பேர் இருக்கு சோ அந்த லெக்சிக்கல் அனாலிசர்ல இருந்து வர அவுட்புட் அந்த டோக்கன்ஸ் இன்புட்டா எடுத்துக்கிட்டு இது வேலிடா இருந்துச்சுன்னா பார்ஸ் ட்ரீய வந்து இது ஜென்ரேட் பண்ணுது சோ அந்த லெக்சிக்கல் அனாலிசர் இருந்து வர அந்த டோக்கன்ஸ் வந்து அது என்ன பண்ணுதுன்னா வேலிடா இருக்கிற பட்சத்துல இந்த மாதிரி ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ல டிரா பண்ணி கொடுக்கும் சோ அதை வந்து சின்டாக்ஸ் ட்ரீன்னு சொல்லலாம் அல்லது பார்ஸ் ட்ரீன்னு சொல்லலாம் அடுத்து மூணாவது இருக்கிற பேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா செமான்டிக் அனாலைசர் ஒரு ப்ராப்பரான மீனிங் அந்த லாங்குவேஜுக்கான ப்ராப்பரான மீனிங் இருக்கா இல்லையான்றதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து செமான்டிக் அனாலைசர் சோ இதனுடைய இன்புட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய ப்ரீவியஸ் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற அந்த சின்டாக்ஸ் அனாலிசருடைய அவுட்புட் அதாவது பார்ஸ் டிஏ இது இன்புட்டா எடுத்துக்கிட்டு இதுவும் என்ன
ஆனா இது மொத்தமா சேர்த்து பார்க்கும் போது உங்களுக்கு என்னன்னா இந்த சென்டென்ஸ் வந்து மீனிங் ஃபுல்லா இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம செமான்டிக் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் வந்து செமான்டிகலி ராங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல நீங்க வாய்டு மெயின் போட்டீங்கன்னா அது வந்து கரெக்டு பட் மெயின் வாய்டு நீங்க போடக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி ஆப் இந்த மாதிரியான செக்கிங்க தான் வந்து செமான்டிக் அனாலிசர் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண அடுத்ததா இருக்க ஸ்டேஜ் வந்து இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேஷன் ஸோ பார்ஸ் டி அது வந்து இன்புட்டா எடுத்துக்கிட்டு அது வந்து என்ன பண்ணுனா த்ரீ அட்ரஸ் கோட் வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட்டா கொடுக்கும் த்ரீ அட்ரஸ் கோட்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன எக்ஸ்பிரஷன் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன எக்ஸ்பிரஷன்ல நிறைய ஆப்ரேஷன் இருக்கு அடிஷன் ஆப்ரேஷன் டிவிஷன் ஆப்ரேஷன் மல்டிபிளிகேஷன் ஃபைனலா அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் இது எல்லாமே இருக்கு பட் ஆனா த்ரீ அட்ரஸ் கோட்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆப்ரேஷன் மட்டும் தான் நடக்கும் அதாவது அடிஷன் நடக்குது டிவிஷன் ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷனும் தனித்தனியா வந்து இந்த மாதிரி என்ன பண்றாங்க இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்ரேஷன் தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் சிம்பிளான ஆப்ரேஷனா மாத்திரம் அதுக்கு அதுதான் வந்து த்ரீ அட்ரஸ் கோட் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ்லயும் வந்து மேக்சிமம் த்ரீ அட்ரஸ் தான் இருக்கும் டி ஒன் ஏ பி இதுதான் வந்து மூணு அட்ரஸா வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க ஸோ மேக்சிமம் த்ரீ அட்ரஸ் இருக்கிறதால இந்த கோடுக்கு வந்து த்ரீ அட்ரஸ் கோடுன்னு பேரு ஸோ இதை ஏன் இன்டர்மீடியட் கோடு அப்படின்னு சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா கோடு ஜென்ரேட்டர் வந்து மிஷின் கோட ஜென்ரேட் ஜென்ரேட் பண்ணப்படும் ஸோ மிஷின் கோடு ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இன்டர்மீடியா இந்த கோடு ஜென்ரேட் பண்றதால இது பேர் வந்து இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அடுத்ததா பார்க்க பார்க்க வேண்டிய பேஸ் வந்து கோட் ஆப்டிமைசேஷன் ஸோ இதனுடைய இன்புட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோட் இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேட்டர்ல வர அவுட்புட் த்ரீ அட்ரஸ் கோட் வந்து இந்த கோட் ஆப்டிமைசேஷன் இன்புட்டா எடுத்துக்கிட்டு அதே த்ரீ அட்ரஸ் கோடு தான் அவுட்புட்டா கொடுக்கும் பட் எஃபெக்டிவா உங்களுக்கு மாத்தி கொடுக்கும் எஃபெக்டிவா மாத்தி கொடுக்கணும் தேவையில்லாத சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதே மீனிங் வர மாதிரி அதே மீனிங் வர மாதிரியான அவுட்புட் வந்து இந்த கோட் ஆப்டிமைசேஸ் ஆப்டிமைசேஷன் வந்து பேஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ கம்பெனில இருக்கிற கடைசி பேஸ் வந்து கோட் ஜென்ரேஷன் ஸோ அந்த எஃபெக்டிவ் இன்டர்மீடியட் கோட் அதை வந்து இது இன்புட்டா எடுத்துக்கிட்டு இது வந்து மிஷின் கோடை வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுது ஃபைனலா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கம்பெனில இருக்கிற சிக்ஸ் பேசஸ் ஸோ இந்த ஆறு ஃபேஸ் இல்லாம உங்களுக்கு சிம்பிள் டேபிள் அப்படின்ற ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்த பேசஸ்ல கம்பெனர் பேசஸ்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு சிம்பிள் டேபிள்ன்றது ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னா வேற ஒன்றும் ஒரு டேபிள் அதுல உங்களுடைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம மிஷின் கூட மாத்திரீங்க அந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம்ல என்னென்ன வேரியபிள் இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு அதனுடைய அட்ரிபியூட்ஸ் என்ன இது எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற அந்த பிளேஸ் தான் வந்து சிம்பிள் டேபிள் அடுத்ததா வந்து எரர் ஹேண்ட்ல ஒவ்வொரு பேஸ்லயும் வந்து உங்களுக்கு எரர் வர சான்சஸ் இருக்கு உதாரணத்துக்கு லெக்சிக்கல் அனாலிசர் ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்ல உங்களுக்கு எரர் வருதுன்னா நீங்க அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல இல்லாத ஒரு வார்த்தையை போட்டிருப்பீங்க ஸோ அதை வந்து அன்ரெகனைஸ்ட் டோக்கனா வந்து லெக்சிக்கல் அனாலிசர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிச்சுன்னா எரர் மெசேஜா உங்களுக்கு த்ரோ பண்ணிடும் அதே மாதிரி சின்டாக்ஸ் அனாலிசிஸ்ல இன்வாலிட் டோக்கனா இருந்துச்சுன்னா அதனால அந்த பார்ஸ் ட்ரீ வந்து டிரா பண்ண முடியலன்னா அது வந்து சின்டாக்ஸ் அனாலிசில எரர் மெசேஜ த்ரோ பண்ணிடும் செமான்டிக் அனாலிசிஸ்லயும் எரர் வந்துச்சு உதாரணத்துக்கு டைப் மிஸ் மேட்ச் இப்ப வந்து நம்ம இந்த சிம்பிள் டேப் இந்த சின்டாக்ஸ் அனாலிச பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிள் டேபிள ரெஃபர் பண்ணும் இப்ப இன்டீஜர் வேரியபிள் நீங்க ஏன்னு டிக்ளேர் பண்ணிருக்கீங்க சின்றது ஃபுளோட்டிங் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கீங்க இதனுடைய சைஸ் வந்து வேற வேற மாதிரி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இன்டீஜர் வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்றது உங்களுக்கு எயிட் பிட்ஸ் போதுமானதா இருக்கலாம் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்க்கு அதே மாதிரி ஃபுளோட்டிங் பாயிண்ட் அந்த ஃபிராக்ஷன் நம்பரை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு பதினாறு பிட் தேவைப்படும் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு சி அப்படின்ற மாதிரி நீங்க எக்ஸ்பிரஷன் போட்டீங்கன்னா இந்த ஃபுளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பரை நீங்க வந்து இன்டீஜர்ல ஸ்டோர் பண்ண ட்ரை பண்றீங்கன்னா அதாவது சிக்ஸ்டீன் பிட்ல இருக்கிற ஒரு வேல்யூவை கொண்டு போயிட்டு எயிட் பிட்ல இருக்கிற ஒரு மெமரி லொக்கேஷன்ல ஸ்டோர் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க ஸோ அது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு செமான்டிகலி எரரா வந்துடும் ஸோ இந்த செமான்டிக் அனாலிசிஸ் இந்த டைப் மிஸ் மேட்சை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த சிம்பிள் டேபிளை யூஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த எரர் ஹேண்ட்லர் அண்ட் சிம்பிள் டேபிள் இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஃபேசஸ் ஆஃப் கம்பெனர்ல உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு
அதுக்கு லெக்சிக்கல் அனாலிசர் எழுதியிருப்பேன் சின்டாக்ஸ் அனாலிசர் எழுதியிருப்பேன் இந்த மாதிரி எல்லா ஃபேஸஸ்க்கான கோடிங் நான் எழுதியிருப்பேன் இந்த எல்லா ப்ரோக்ராமும் சேர்த்து தான் நான் சியோடைய கம்பைலர்னு சொல்கிறேன் ஸோ சியோட கம்பைலர் நான் எழுதி முடிச்சாச்சு அடுத்து தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கு கம்பைலர் எழுதுகிறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரண்ட் எண்டாகவும் இதை வந்து கோட் ஆப்டிமைசர்லேருந்து கோட் ஜென்ரேட் பேக் எண்டாகவும் நான் வச்சுருந்தேன்னா இந்த பேக் எண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே இதே ஆர்கிடெக்சருக்கு உங்களுக்கு சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ திரும்ப நான் அந்த கோடிங்கை நான் வந்து என்ன பண்ண வேண்டியதுனா எழுத வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு எந்த இடத்துல டிஃபர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்றது சியை விட வேறு லாங்குவேஜாக இருக்கிறதால அதனுடைய லெக்சிக்கல் அனாலிசர் அதனுடைய சின்டாக்ஸ் அனாலிசர் அதனுடைய செமான்டிக் மீனிங் இதுதான் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட் எண்டை மட்டும் நான் மாற்றினா போதும் ஏற்கனவே எழுதின இந்த பேக் எண்டை வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் லாங்குவேஜுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி தான் நான் இந்த ரெண்டுக்கு நான் கம்பைலர் நான் எழுதிட்டேன் இப்போ ஜாவா ப்ரோக்ராமுக்கு நான் கம்பைலர் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இருந்த ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த பேக் எண்டை வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோக்ராமிங் வேற மாதிரி இருக்கிறதால இந்த ஃப்ரண்ட் எண்டை மட்டும் நான் என்ன பண்ண போகிறோம் மாற்றினா போகிறோம் அதே மாதிரி தான் மற்ற லாங்குவேஜ் ஸோ ஒரே ஆர்கிடெக்சர் வெவ்வேறு லாங்குவேஜஸ் இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் எண்டில் இருக்கிற அந்த ஃபேஸஸ் மட்டும் நீங்கள் மாற்றி எழுதினா போதும் அதில் ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த பேக் அண்ட் ஃபேஸஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி தான் ஒரே ஒரு லாங்குவேஜ் வெவ்வேறு ஆர்கிடெக்சரில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறீங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஃபேஸஸ் சப்போஸ் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்படின்னா நம்ம இந்த கோடிங் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ரீ ரீ ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கிடெக்சருக்கு நீங்கள் கம்பைலர் ரெடி பண்ணும்போது நீங்கள் ஒன் டைம் நீங்கள் ரெடி பண்ண போதும் இந்த ரெண்டாவது ஆர்கிடெக்சருக்கு ரெடி பண்ணும்போது திரும்ப நீங்கள் லெக்சிக்கல் அனாலிசரில் வந்து செமான்டிக் இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேட் வரைக்கும் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த பேக் எண்டை மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்கனா போதும் ஸோ ரீயூசபிலிட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபேஸஸ் ஆஃப் கம்பைலரை வந்து குரூப்பிங் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கம்பைலர்னா என்ன கம்பைலர் ரிலேட்டடாக இருக்கிற டேர்ம்ஸ் அண்ட் டெர்மினாலஜிஸ் நம்ம பார்த்தோம் முக்கியமாக சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் ஆஃப் கம்பைலர் நம்ம பார்த்தோம் அந்த ஃபேஸஸை எதனால் வந்து குரூப்பிங் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ரீசனை நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கம்பைலருக்கான வந்து ஒரு பேசிக்கான வீடியோ ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் வந்து கம்பைலர் ரிலேட்டடாக இருக்கிற முக்கியமான கான்செப்டுக்கான வீடியோஸ் நான் வந்து இதுக்கப்புறம் நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோஸை நீங்கள் பா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்பைலர் டிசைன்ற சப்ஜெக்ட் நீங்கள் எழுதும்போது அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிற